नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन जो कि सात मिनट का डिक्टेशन रहेगा पीडीएफ और आउटलाइन इसका आपको हमारे पीडियो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया अगर लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके स्टेनो गुरु सर्च करेंगे तो मिल जाएगा बाकी स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आई है स्टडी फॉर स्टेनोग्राफर एट जी मेल डॉट कॉम दोस्तों आपकी बेहतर सुविधा के लिए पेड ग्रुप भी स्टार्ट किया है अगर आप चाहें तो उसमें सदस्यता ले सकते हैं तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं रेडी स्टार्ट महोदय यह सब होने पर भी अच्छा मानो नहीं होगा उन गुणों का उसमें अभाव होगा जो मनुष्य कहलाने के लिए आवश्यक है इसमें से कुछ हैं सहिष्णुता सदाचार बंधुता प्रेम न्यायप्रियता करुणा तथा आज्ञाकारिता हमारे सामने अनेक बलवान मानसिक रूप में विकसित स्वस्थ एवं सुंदर तथा साथ ही सामान्य शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के उदाहरण हैं जो उच्च पदों पर पहुंचे इनमें नैतिक शिक्षा का अभाव था इसी कारण इन्होंने संपूर्ण विश्व को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता आप सभी जानते हैं संकेत के रूप में कह दूं तो द्वितीय विश्व युद्ध कालीन ऐसे कई व्यक्ति थे भूत एवं वर्तमान काल से भी कई व्यक्तियों के संदर्भ में भी ऐसा ही कहा जा सकता है तात्पर्य है कि नैतिक शिक्षा की कमी के कारण ही अनेक लोग विश्व को विनाश के कगार पर ले गए विपरीत इसके अनेक उदाहरण ऐसे भी हैं जिनसे सिद्ध होता है कि नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण व्यक्ति ने विश्व को सुख समृद्धि एवं शांति के मार्ग पर चलाया ये मनुष्य बहुत बलवान स्वस्थ अथवा सुंदर नहीं थे बड़ी उपाधियाँ भी इनके पास नहीं थी इसी कारण मेरा कहना है कि नैतिक शिक्षा को कभी कम महत्व नहीं देना चाहिए यदि कम महत्व दिया गया तो बालक का वह पक्ष दुर्बल हो जाएगा जो उसे भविष्य में वास्तविक मानव बनाने वाला है चौथी शिक्षा तकनीकी शिक्षा है इसे व्यवहारिक और वास्तविक शिक्षा में भी मैंने कहा है इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि इसके अभाव में बालक को सामाजिक व्यवहार नहीं करने आएंगे इसका तात्पर्य यह है कि यह शिक्षा व्यवहारिक जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि बालक इसके माध्यम से आत्मनिर्भर बनता है इसे मैं अति साधारण शब्दों में बताता हूँ विकसित विकासशील अथवा पिछड़े सभी राष्ट्रों के समक्ष न्यूनाधिक बेरोजगारी की समस्या है उपाधिधारक स्वास्थ्य सदगुड़ी सुंदर नवयुवक बड़ी संख्या में बेकार हैं उनके पास कार्य नहीं है इसलिए जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की उसका उनके लिए कोई महत्व नहीं है अतः यदि बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा पाना हो शिक्षा को उसके अर्थ के अनुरूप सक्षम बनाना हो और व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करना हो तो यह आवश्यक है कि पाठशालाएं प्रारंभ से ही बालकों को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान देना सुनिश्चित करें 
इससे ही उक्त प्रकार की शिक्षा के साथ बालक का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो सकेगा उसकी सुदृढ़ नींव रखी जा सकेगी उसका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य अथवा ध्येय है अनेक देशों में शिक्षा के एक भाग के रूप में तकनीकी शिक्षा की दिशा में कार्य हो रहा है मैंने ऐसा कई महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में देखा है यह स्वागत योग्य कदम है लेकिन और अधिक अच्छा हो यदि इस शिक्षा को प्राथमिक पाठशालाओं से ही प्रारंभ कर दिया जाए और इसको एक विशेष रूप में अनिवार्य भी कर दिया जाए वर्तमान युग विज्ञान का युग है और प्राचीन युग आध्यात्मवादी था स्थिति यह है कि मनुष्य ना तो आध्यात्म को ही पचा रहा है और ना पूरी तरह विज्ञान को ही अपना रहा है कारण विज्ञान भौतिक सुविधाएं तो देता है परंतु शांति नहीं दे पा रहा है जहां तक आध्यात्म का प्रश्न है उससे शांति तो मिलती है पर जीवन समय से पीछे छूट जाता है आज आवश्यकता इस बात की है कि दोनों में सामंजस्य हो जो हो नहीं पा रहा है यही कारण है कि मनुष्य और उससे निर्मित समाज उस मध्य पौराणिक चरित्र त्रिशंकु की हालात में हो गया है जो ना तो स्वर्ग ही पा सका था और ना धरती पर ही लौट सका था व्यक्ति और समाज परस्पर संबंधित हैं व्यक्ति के बिना समाज का और समाज के बिना व्यक्ति का ना तो कोई मूल्य है और ना कोई अर्थ ही है व्यक्ति रहित समाज एक शून्य की तरह होता है जहां मौत के सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं है यही स्थिति व्यक्ति की है यदि वह समाज से कट जाता है तो वह समाज कंटक और आत्महनता बन जाता है अस्पष्ट शब्दों में व्यक्ति को समाज की और समाज को व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है ये दोनों ही एक दूसरे के बिना व्यर्थ निस्सार और अर्थहीन होकर समाज घाती व आत्महनता स्थितियों को विकसित करती हैं स्टाफ ओके दोस्तों सात मिनट छब्बीस सेकंड का डिक्टेशन था नब्बे शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा पीडीएफ और आउटलाइन इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आप हमारे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरु सर्च करेंगे तो आप हमारे लिंक से जुड़ जुड़ पाएंगे और सारा पी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों आपके लिए हमने मंथली पत्रिका जारी कर दिया है अगर आप उसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना मिलते अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ तब तक के लिए बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत